dua tahun setelah kebijakan diambil penghasilan bangsa kita naik seribu persen ini saya harus akui ini adalah keberanian Presiden Joko Widodo beliau pernah mengatakan kepada saya Menhan rakyat kita tidak mungkin makmur bangsa Indonesia tidak mungkin makmur kalau kita izinkan terus seperti ini kita harus hilirisasi semua bahan kita harus kita olah di Republik Indonesia ini yang kita nanti sesungguhnya merdeka ini yang membuat kita berdiri di atas kaki kita sendiri ini hilirisasi baru satu setengah yang dibuat Pak Jokowi dan sudah mempunyai dampak ini hebat terusin aja ini dan sudah ada yang mengerti sekarang karena kalau anda mulai dari nol lagi itu anda butuh waktu 4-5 tahun untuk paham gitu kita tahunya asik berkelahi ya bicara perbedaan aja jelek sana jelek sini padahal kalau ini kita lola bersama-sama itu membawa kesejahteraan pada bangsa ini jadi saudara strategi yang sudah dilaksanakan kuncinya ada hilirisasi tapi ah, hilirisasi ini mengganggu negara-negara lain begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi di ancam oleh Uni Eropa diadu ke WTO diadu pemerintah kita naik banding dia adu lagi naik banding lagi kita tidak tahu tapi mereka tidak suka kalau kita hilirisasi Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki harta kekayaan alam yang sangat melimpah di dalamnya. Selain itu, Indonesia juga sangat diuntungkan oleh letak geografisnya yang dilintasi oleh garis katulistiwa. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia berpotensi membawa negara yang berasaskan Pancasila ini menjadi negara besar di masa mendatang. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah keberagaman aneka tambang yang terbesar yang tersebar di seluruh Nusantara. Menurut survei geologi Amerika Serikat, Indonesia menduduki peringkat ke-6 sebagai negara yang kaya akan sumber daya tambang. Kondisi eksilen tektonik dan geologi tersebut yang membawa Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar emas, tembaga, nikel, timah, dan minyak. Dengan kekayaan bahan tambangnya tersebut, membuat Indonesia masuk dalam 10 besar sebagai produsen barang tambang mentah di dunia. Seperti diketahui, Indonesia merupakan pemilik cadangan dan pengekspor nikel terbesar di dunia. Berdasarkan data United States Geological Survey dan Badan Geologi Kementerian ESDM, Indonesia merupakan negara dengan produksi biji nikel tertinggi di dunia. Produksi biji nikel Indonesia sekitar 1,6 juta ton di tahun 2022. Jumlah ini terpau jauh dengan Filipina yang menduduki peringkat kedua dunia dengan produksi sekitar 330 ribu ton, dan Rusia di peringkat ketiga dengan produksi 220 ribu ton. Cadangan nikel Indonesia tersebar di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ya bangun itu pabrik segera, karena itu yang utama adalah kita harus memperkuat ekonomi dalam negeri Indonesia. Kita harus menjaga kekayaan kita, kita harus mengelola kekayaan kita, kita harus hilirisasi supaya nilai tambah berpuluh-puluh kali naik, kita kumpulkan kekuatan aset-aset dan keuangan kita, kita sejahterakan rakyat kita, baru kita akan disegani, kita akan didengar oleh semua negara, terutama negara-negara selatan. Kita sekarang pun sudah jadi panutan, bagi banyak negara di Afrika, begitu banyak negara di Afrika sekarang melihat ke kita, datang ke kita, minta membelajar dari kita, karena kita dianggap negara selatan yang cukup berhasil. Inflasi rendah, pertumbuhan masih ada, neraca perdagangan kita bagus, 
surplus perdagangan mungkin lima tahun berturut-turut kita sekarang jadi panutan jadi leadership kita di, di dunia di hubungan internasional akan tercermin dan terimpak oleh keberhasilan kita mengelola kekayaan kita menghilangkan kemiskinan di negara kita rakyat kita meraih teknologi menjadi negara industri itu yang akan membuat kita memimpin dunia selatan mengingat besarnya cadangan nikel di Indonesia hal ini pun tak ingin disia-siakan oleh Prabowo Subianto pengganti tongkat estafet Presiden Jokowi ia memiliki ambisi untuk menjadikan Indonesia di masa depan sebagai produsen besar litium baterai di dunia dan saat ini pemerintah tengah berupaya untuk membangun pabrik litium baterai di Morowali Sulawesi dan Gresik Jawa Timur Ekonom PT Bank UOB Indonesia Enrico Tanwijaya memaparkan bahwa nikel adalah mineral yang sangat berharga di masa depan karena pesatnya perkembangan kendaraan listrik. Sebab nikel merupakan salah satu logam terbesar dalam pembuatan baterai listrik dan baterai itu sendiri ibarat jantung dari revolusi mobil listrik. Apalagi di Indonesia adalah sumbernya rare earth material, nikel. Itu begitu logam-logam mulia, logam-logam tinggi yang sebetulnya mempunyai nilai teknologi yang sangat tinggi. Itulah yang menjadi perbutan dunia. Menurut International Energy Agency, setidaknya ada delapan negara yang tercatat dengan penggunaan mobil listrik terbangnya. Yang pertama adalah Tiongkok, kemudian disusul oleh Amerika Serikat, Jepang, Inggris, serta empat negara Eropa yakni Norwegia, Prancis, Jerman, dan Belanda. Hingga saat ini, produksi baterai litium ion global untuk kendaraan listrik masih berkonsentrasi di empat negara, yakni Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Polandia. Dalam hal ini, Tiongkok jadi pemegang produsen terbesar baterai litium ion dunia. Di samping itu, Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan mengatakan, Indonesia sebenarnya adalah negara superpower dalam hal karbon kredit. Pasalnya, Indonesia tengah memiliki 75 hingga 80 persen karbon kredit dunia yang didapat dari lahan gambut hutan mangrove serta hutan lapas yang terdapat di Indonesia. Menurutnya, karbon kredit ini sangat dibutuhkan oleh negara-negara maju di Eropa. Dan tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sakti. Tapi saya jujur juga, Pit, nggak tahu juga betapa pentingnya sebenarnya Morowali ini. Nah, saya tahu penting itu setelah saya paham bahwa dari nikel ore ini bisa jadi stainless steel, carbon steel, sampai lebih paham lagi setelah tahu bahwa itu bisa jadi lithium baterai. Dan lebih paham lagi, saya baru tahu bahwa ternyata low grade daripada nikel ore itu bisa kita ekstrak kobal. Dan lebih paham lagi bahwa kita sekarang punya 70% raw material untuk lithium baterai itu Indonesia. Dan saya bilang, kenapa mesti kita ekspor keluar, kita bikin aja di Indonesia. Indonesia dan Afghanistan kalau tidak salah dua negara. Iya, tapi ya. yang paling banyak di kita dan mereka seperti landlock kan. Jadi kita lebih costnya jauh lebih murah. Jadi kita selalu melihat cost efisiensi, ya ini yang menjadi penting buat kita sekarang. Jadi kita harus misalnya kompak itu jangan kita sendiri sama kita sendiri saling jelek-jelekkan. Yang padahal ada kesaktian kita yang luar biasa yang tidak kita.